നമസ്കാരം വളരെ ലളിതമെന്ന് തോന്നുന്നതും ആകർഷകവുമാണ് സുധീരനയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഹല്ലേ ലൂയ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനാണ് സുധിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങൾ കളേഴ്സ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ക്യാൻവാസ് എന്ന പ്രദർശനവും കലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ജനുവരി പതിനേഴ് മുതൽ കൊച്ചിയിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ നടന്നു വരികയാണ് സുധി അന്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കളേഴ്സ് ഇൻ സെർച്ച് ഫോർ ക്യാൻവാസ് പതിനേഴാം തീയതി ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി തുടങ്ങി അവിടെ ഡി എച്ച് ലെ എക്സിബിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രേഖാ ചിത്രങ്ങളെ കൂടെ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങി തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങളായി കുറെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ആ സമയത്ത് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സിബിഷൻ അത് സംഭവിച്ചതാണോ വരാ ഒരിക്കലും എക്സിബിഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല വരച്ചിരുന്നത് അല്ല വരയ്ക്കുമ്പോൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ആദ്യ ആദ്യത്തെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ലൈൻ സ്കെച്ചുകൾ വീണ്ടും ഞാനൊന്ന് നിർത്തി വെച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അത് ഐപാഡിലാണ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ലൈൻ സ്കെച്ചുകളൊക്കെ പിന്നെ വരച്ച് വരച്ച് അത് പെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് മാറി പെയിന്റിങ് അത് വേറൊരു എന്താ രീതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കലായിരുന്നു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ചിത്രാലയം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ആണ് അതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പലരും ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും ചിത്രങ്ങൾ പലർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി രസകരമായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ദിവസവും ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് കിട്ടി പിന്നെ അതൊരു എക്സസൈസ് പോലെ ദിവസം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ അത് എക്സിബിഷനിലേക്ക് എത്തിയത് മുമ്പ് മാനുവലായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കകാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചിത്രരചനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ വീട്ടിലെ അച്ഛനും ചേട്ടനും ഒക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അവരൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ തലശ്ശേരി കേരള ചിത്രകല വിദ്യാലയത്തിൽ രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചു പിന്നീട് അതിനുശേഷം കമേഴ്ഷ്യൽ ആർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ചിത്രകലയും അതിനുശേഷം ഒരു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിത്രകല എനിക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ചിത്രകല എനിക്ക് വഴങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് കാരണം വലിയ വലിയ പെയിന്റിങ്ങുകൾ കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴും എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് അതിനുശേഷം പതുക്കെ ചിത്രകലയിൽ നിന്നും കുറച്ചു കാലം മാറി നിന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ക്യാൻവാസ് ക്യാൻവാസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലങ്ങളിലും ക്യാൻവാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻവാസ് പെയിന്റിങ്ങുകളൊക്കെ പക്ഷെ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ക്യാൻവാസ് കിട്ടാതെ വന്നു പെയിന്റ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഐപാഡിലേക്ക് പതുക്കെ തിരിഞ്ഞത് പിന്നെ അതൊരു ഐപാഡ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരോ ഓരോരുത്തർക്ക് പറയുമ്പോഴും അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഫ്രെയിംസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു സ്റ്റോറി ബോർഡിങ് പോലെ അതിപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിനിമകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്റെ ചിന്തയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറി ബോർഡ് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡ് രൂപത്തിൽ എത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്യുക എന്നതൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റേതായ രീതിയിൽ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഹലേ ലൂയ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുനിലിന്റെ കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഡ്രോയിങ് സാമിൻ സുനിലിന്റെ അന്നേ നമ്മൾ കുറെ കാലം മുമ്പേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രം ബേസിക്കലി അപ്പോ അത് നല്ല രസമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത് ആ ഒരു പണ്ടേ അറിയുന്നത് സബ്ജക്ട് തന്നെ ഒരു ബാല്യകാലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഓർമ്മകളായിരുന്നു ആ സിനിമ അപ്പൊ ആ സിനിമയ്ക്ക് ടൈറ്റിലിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് സ്വൽപ്പ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണുമായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ
സിനിമ ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി സുനിലിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറുപ്പകാലം അന്നത്തെ ബസ് അന്നത്തെ ആ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം ഇതൊക്കെ കുറെ കൂടി പ്രതിഫലിക്കണം സിനിമയുടെ ഇതും മടക്കയാത്ര എന്നുള്ളൊരു തീമും ഒക്കെ കൂടി ശരിക്കും അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻ ജനറൽ ചിത്രകല എത്രത്തോളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് പറയാമോ ചിത്രകല എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിമിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ കൺസീവ് ചെയ്യണമല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ചിത്രം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ചിത്രം ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിത്രകലയും സിനിമ അങ്ങനെ അല്ല ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും അടുത്ത കാലത്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ അതായത് ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകൾ പെയിന്റിങ് പോലെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ഒരു കളർ എന്താ പറയുക എങ്ങനെ ഒരു കളർ ഒരു കളറിന്റെ രീതിയുണ്ട് എന്തൊക്കെ കളറുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ന്യൂറി പിൽഗാസ് അല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആപ്പിള് ഉരുണ്ടുപോകുന്ന മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു പെയിന്റിങ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ പല സിനിമകളും അതൊന്ന് ഞാനത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ അങ്ങനെ പല സിനിമകളിലും ഈ ഇപ്പം പെയിന്റിങ്ങുകൾ എന്താ പറയുക പെയിന്റിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അതൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം നമുക്ക് വരുന്നത് അത് ഡയറക്ടറി ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒരു പെയിന്റിങ് വരണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സ്നോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ചിത്രകാരനാണ് അയാൾ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ചിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു പടം അറ്റഡിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാൻഗോഗിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തൊരു സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം വാൻഗോഗിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതലും കാണിക്കാതെ തന്നെ ആ പശ്ചാത്തലം വാൻഗോഗ് വരച്ച പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെയിന്റിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം അത്തരം സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെയിന്റിങ് വരച്ച് പോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാലോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ടൈറ്റിലിനകത്ത് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അല്ല ചിത്രകലയും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ചില സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ പെയിന്റിങ് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫ്രെയിമുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് റിനോയറിന്റെ സിനിമയിൽ റിനോയറിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ തന്നെ ഫ്രെയിമുകൾ റിനോയറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് റിനോയർ വരയ്ക്കാൻ എടുത്ത പശ്ചാത്തലവും വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ലൈറ്റിങ് അതൊക്കെ ആ ഡയറക്ടറും പിന്നെ ക്യാമറാമാനും ഒക്കെ ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രശ്നമായ ക്യാമറാമാൻ ആണ് അതിന്റെ അപ്പൊ അവര് ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചിത്രകല സിനിമയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് പല ആളുകളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുധി കാണുന്ന സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ശരിക്ക് മനസ്സിലുള്ള ഒരു സിനിമ സങ്കല്പം അതെന്താ എന്താണ് സുധിയുടെ അതങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാം നമുക്ക് സിനിമയോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ സിനിമയോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് തീക്ഷ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കുക സിനിമയെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കുക സിനിമയുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണുക നടനെ കാണുക പിന്നെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഒന്ന് സിനിമയുടെ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സിനിമ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ താമസ എറണാകുളത്ത് എത്തിയ എറണാകുളത്ത് വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം പ്രശസ്തരായ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമക്കാരെ ക
സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് സിനിമ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സിനിമ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറുതായി വളരെ വലുതെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ചെറുതായിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് സിനിമ സിനിമകളും നിരന്തരം കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിലുള്ള സിനിമകൾ നിരന്തരമായിട്ട് സിനിമ ഒരുപാട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കോവിഡിന് മുമ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെസ്റ്റിവലുകൾ വരുന്ന സിനിമകൾ പിന്നെ ഓസ്കാർ കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിനിമകൾ അപ്പൊ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് അത് തുടരുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഡയറക്ടർ സിനിമ അല്ലെ പത്ത് സിനിമ ഇപ്പം നാൽപ്പത് സിനിമകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡിക്കറ്റിനൊക്കെ നാനൂറ് സിനിമകളോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല എങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള സിനിമകളൊക്കെ വെച്ച് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആ കാണുന്ന സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ചില സിനിമകളിൽ പെയിന്റിങ് ഉണ്ട് വന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാനൊരു എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ ഒരു ചിത്രകാരനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി ചിത്രകാരനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അത് പല എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഈ അപ്പൊ ഈ ചിത്രകല ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിത്രകലയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ പറയണ്ട കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് പിന്നെ സിനിമ സിനിമയിലെ ചിത്രകലയുടെ സാധ്യത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥയുടെ സാധ്യത എന്താണ് കഥയുടെ സാധ്യത എന്താണ് ദൃശ്യത്തിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇനി പുതിയ സിനിമ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയണ്ട ഇനിയും പഠിക്കാറുണ്ട് ഇനിയും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമ എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ മനസ്സിലില്ല അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല അപ്പൊ സിനിമ സമയമുണ്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചില ആളുകളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ച് അവരുടെ സിനിമകൾ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചിത്രകലയിൽ അങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയുന്നില്ല ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാര് കേരളത്തിലായാലും വിദേശത്തായാലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലൊക്കെ മനസ്സിലാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാ ചിത്ര ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ചിത്രകാരന്മാരെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രകലയുടെ എന്താ പറയുക ചരിത്രം ചിത്രകലാ ചരിത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എക്സിബിഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോം വട്ടക്കുഴി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുധീഷ് കൊട്ടാമ്പുറം പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഷാജി അപ്പൂർ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തായ ചിത്രകാരന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ചിത്രകലയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് ബി സോ സാറ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഈ ചിത്രകലയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ചിത്രകല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കി വരച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിത്രകലയെ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അത് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ എന്താ പറയണ്ട മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാനും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും തോന്നുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേര് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈൻ ഡ്രോയിങ്ങുകളോട് ഒരു കടുത്ത ആരാധനയോ ഇഷ്ടവും എപ്പോ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്പൂതിരി മാഷിന്റെ വരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഴയ മാഗസിനുകളായാലും ഇപ്പോഴായാലും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു മാഷ് ഇപ്പൊ വരച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കുറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ലൈൻ സ്കെച്ചിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അതെന്റെ പേഴ്സണൽ ആയൊരു ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ലൈൻ സ്കെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കാണാറുണ്ട് എല്ലാ ലൈൻ സ്കെച്ചുകളെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ ലൈൻ സ്കെച്ചുകളോട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചെറുപ്പം
എന്താ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ചിത്രകല ഒന്നും പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ചിത്രകലയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരി പറഞ്ഞു സുധിയുടെ ഈ ലൈൻ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതി അതിന്റെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവര് പക്ഷെ അതായത് ഇപ്പൊ ചില ഇലസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ അത് ചിലത് ഇപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രം തന്നെയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെടുത്തിട്ട് ഒരു അമ്മയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് ഒറ്റ വരയിൽ തീർക്കുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശീലം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മള് ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും ഈ മിനിമലിസത്തെ കുറിച്ച് പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ മിനിമൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്താണ് അല്ല മിനിമൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മിനിമൽ പെയിന്റിങ് മിനിമൽ ഡ്രോയിങ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ മിനിമലിസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇല്ലായ്മയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് വരയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ വന്നേ ഒരു ഒരു ഫിഗർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ താടകം മുഴുവൻ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൽ പകുതി മായ്ച്ച് കളയും എന്നിട്ട് ചില നിർത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ആലോചിക്കും അങ്ങനെ അതിൽ കുറെ നാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം അതിനകത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ അതെനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് വഴങ്ങും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് മിനിമൽ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല അത് കാഴ്ചക്കാരന് ഭയങ്കര രസമാണ് കാരണം വലിയ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചില ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു തുമ്പിയെ പക്ഷിയെ ഉറുമ്പിനെ അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളെ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉറുമ്പ് നടന്നു പോകുന്നതിന് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലെ ചിത്രങ്ങളിലും ഈ ലാഘവത്വം ചിലപ്പം വരയ്ക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അത് കാഴ്ചക്കാരൻ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അത് വളരെ ആ ഒരു വര ഭയങ്കര രസമുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്ര ചിത്രങ്ങൾ ആൾക്കാർ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു മിനിമലിസം പതുക്കെ അതിലേക്ക് കൈകടത്തിയത് ഇപ്പൊ ഈ മിനിമലിസത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഖസാക്കിന്റെ പനയും വിജയൻ വിജയൻ സർ നടന്നു പോകുന്നതിന്റെയും ഒരു ചിത്രം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ നെടുമുടി വേണു സർ മരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കുട പിടിച്ചിട്ടുള്ള അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ലളിതമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില സമയത്ത് നമ്മള് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബോധപൂർവമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ ആവണമെന്നാവുന്നില്ല ചിലത് ആയിത്തീരുന്നു ചില ചിത്രങ്ങൾ അതായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലത് അങ്ങനെ ആകാറുമില്ല ആകാറില്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ പലരും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഡിലേറ്റ് കളയും അപ്പം ചില ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിത്തീരും അപ്പൊ അത് വളരെ വ്യക്തമായ ബോധത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ആവണമെന്ന് കരുതി വരയ്ക്കുന്നില്ല വരച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ എന്താ പറയുക വായിക്കേണ്ടതൊക്കെ വായിച്ച് കളയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴും കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴും ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വരച്ച് ഈ പിന്നെ ഐപ്പാട്ട് ഡ്രോയിങ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഐപ്പാട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് വേറൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രം ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവരെ അതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് വരച്ച അവിടെ വെച്ച് നാളെ അതിന് കളർ കൊടുക്കാം മറ്റന്നാൾ അതിന്റെ കളർ വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേറൊരു ടെക്സ്റ്റോട് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൊളാഷ് ആണെങ്കിൽ കൊളാഷ് ആക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രകലയ്ക്ക് ഡിജിറ്റൽ ചിത്രകലയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചിത്രം നമ്മൾ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അതിനെ മാറ്റി മറിച്ചും എന്താ പറയണ്ട ഏത് രീതിയിലേക്കും നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അതുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാകാത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഒരു വർഷം മുമ്പൊക്കെ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതൊരു സാധ്യതയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രകലയെ തന്നെ അതിനെ മാറ്റി വേറെന്തിലേക്ക് മാറ്റാം പ്രതലം മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായാലും എക്സിബിറ്റ് ഇപ്പൊ ക്യാൻവാസിൽ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്തത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്കിത് പിന്നെ
കളേഴ്സ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് അതിൽ അതിൽ തന്നെ എല്ലാ കലയുടെ പല പെർസ്പെക്ടീവ്സിലും ഉള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കഥാകാരന്മാർ അപ്പൊ അതും അതിലേക്കും വരാം അതിനു മുമ്പ് കലയെ കുറിച്ചുള്ള ഓവറോൾ കലയെ കുറിച്ചുള്ള സുധിയുടെ നിർവചനം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു പഠനം എനിക്കില്ല കലയെ കുറിച്ചുള്ള ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൊരു പഠനം എനിക്കില്ല പിന്നെ ഏത് എന്നെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മാത്രമേ അതൊരു പഠനമായിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കലയെ കുറിച്ച് കാരണം ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളില് ഏഹ് ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമുണ്ട് കല നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ രൂപപ്പെടുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയം തന്നെ എടുക്കാം കോവിഡ് ആയാലും പ്രളയമായാലും എന്താ പറയണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളായാലും എന്താ പറയണ്ടേ എന്തിനെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്കതിന് മറുപടി പറയാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പറയണ്ടേ ഈ കലയിലൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ ഇടപെടുന്നതും ഒക്കെ അതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അതിലിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചിത്രകാരന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എത്രത്തോളം പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അറിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് കഥാകാരന്മാരും കവികളും സിനിമാക്കാരും ഇനി നാട് പ്രവർത്തകരിൽ ഇന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഈ കേട്ടതിൽ പുതിയ എന്താ പറയാ പുതിയ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അല്ല എല്ലാം കേൾക്കുന്ന എല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ പുതിയ ഒരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുള്ളവര് അറിവുള്ളവര് അതിനെ പറ്റി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും എക്സിബിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നിയിരുന്നു എക്സിബിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രിന്റ് അടിച്ച് ഫ്രെയിമിലാക്കി അല്ല വേണ്ടത് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റലിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പുതിയൊരു സാധനം പുതിയ രീതിയിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അതിനിപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബിനാലെ ബിനാലെ ആയാലും ലോകമേ തറവാടായാലും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിത്രകലയുടെ സാധ്യതകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബിനാലെ വന്നതിന് ശേഷം ചിത്രകല ഭയങ്കര ചിത്രകലയുടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രകല അത് ഒരു ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാഴ്ചകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം ലോകനേതര അവാർഡിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടു തീർത്ത് ദിവസങ്ങളോളം കാണാൻ പറ്റിയിരിക്കും അതാ മാസങ്ങളോളം അവിടെ അത് നടത്തിയിരുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാണാനോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കാണാനോ അല്ല അത് സമയമെടുത്ത് കാണാൻ തന്നെയാണ് അത്രയും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അത്രയും വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ വന്നതാണ് ശരിക്കും ചിത്രകലയുടെ നമുക്ക് കാഴ്ചയില് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം എങ്ങനെ കാണണം ഈ നേരത്തെ സിനിമ കാണണമെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കാണാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചിത്രം എങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കാം എന്നൊരു രീതിയുണ്ട് അതുപോലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരം വലിയ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചത് കൊണ്ട് ചിത്രം അല്ല ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാർ കാണുക അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചിത്രകലയുടെ പഠനമാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളുടെ പഠനമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും അതൊക്കെ രസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് ഈ ലോകം ചിത്രകലയും സിനിമയൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പുറകിലേക്കല്ലോ വളരെ മുന്നോട്ടാണല്ലോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിത്രകലയ്ക്ക് ഭയങ്കര സാധ്യതകളല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് ഓരോ കുട്ടിയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ഓരോരുത്തർ വരച്ചിടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പല രീതിയിൽ പല തരത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നു അവരവരുടെ കഴിവുകൾക്കൊക്കെ
അപ്പൊ അത് നമ്മള് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സിനിമ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ചും കൂടി അവസരങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ആർട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അത്തരം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ടോ കോളേജുകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയാലും നമ്മുടെ മാവിലിക്കര ആയാലും ഇവിടുത്തെ ആർ എൽ വി ആയാലും തലശ്ശേരി ചിത്രകലാ വിദ്യാലയം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജുകളും കോളേജുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് പറയാനായിരിക്കും എനിക്ക് എളുപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനും നമ്മുടെ ഒരു അധ്വാന ആവശ്യമാണ് ചിത്രകലയായാലും സിനിമയായാലും സംഗീതമായാലും സാധകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു അധ്വാന ആവശ്യമാണ് അപ്പം നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മള് ചിത്രം ദിവസവും മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്ക് എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എവിടെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പോയി ഇരുന്ന് വരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് അത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യത്തില് എന്തിനാണ് അത് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കുറെ വരച്ച് നമ്മൾ മടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ പുസ്തകത്തിൽ കുത്തി വരഞ്ഞിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടത്തോടെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കൊച്ചി സ്കെച്ചുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചി സ്കെച്ചുകൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൊച്ചി മുഴുവൻ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പോയി ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് അതൊരു ഒരു വ്യായാമമാണ് ഇങ്ങനെ കൈക്കും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും എന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വ്യായാമം പോലെ അതിങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും നമ്മൾ അതിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുകയും ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തു പോയവരുടെ ലൈൻ സ്കെച്ചുകൾ കാണുകയും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് പഠനം അത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും കോളേജുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവ് വേറെ അതും നല്ല എന്താ പറയണ്ട നമുക്ക് ചിത്രലയെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ചിത്രലയെ തന്നെ ഒരുപാട് രീതികളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ എന്താ പറയുക അത് നമ്മുടെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമ്പ്രഷൻസും പോസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻസും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ക്യൂബിസം അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രകലയുടെ ധാരണകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഓരോ ആധികാരികമായ ഒരു പഠനം നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും സാധ്യതകളുണ്ട് ഇവിടെ ചിത്രകലയുടെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകല പഠിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ തോന്നൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ ചിത്രകല ചിത്രകാരന്മാർ കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് പോയ ഒരു സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചിത്രകാരന്മാർ എപ്പോഴും ശില്പിയും ചിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് പോയ സമയങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ചിത്രകല ഒരു സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഭവമാണെന്നും ചിത്രകല അത് അത് ചരിത്രത്തില് എന്താ പറയണ്ട അത് ഗുഹകൾ മനുഷ്യന്മാർ മുതൽ ഈ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വരെ എത്തിനിക്കുന്നത് ചരിത്രങ്ങൾ പോലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആണല്ലോ വന്നത് അപ്പൊ ഈ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ് അതായത് ചിത്രകല ഇവിടെ ഉണ്ടായ എല്ലാ ശാഖകളെക്കാളും മുന്നേ ഉണ്ടായതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാഹിത്യ ശാഖകളെക്കാളും മുന്നേ ചിത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ കുത്തിയും കോറിയും ഗുഹകളിലൊക്കെ വരച്ചതും അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ പിന്നെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ രേഖകൾ അന്ന് ചിത്ര ഈ ചിത്രം എഴുത്തുക എന്നാണ് അത് ശരിക്കും പറയുന്നത് ചിത്രം എഴുത്ത് തന്നെയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് കാരണം ഇന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാർ ദേവതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു ഫിക്ഷൻ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവന പോലെ ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനകളെ നമ്മൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അത് എന്ന് കരുതി അതിനെ അങ്ങോട്ട് ആരാധിക്കുകയും അതിലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത്രത്തോളം ഒരു ചിത്രം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഒരു ഒരു ചിത്രകല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടു നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അദൃശ്യങ്ങളായ ഓരോ രൂപങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശ്രയം എന്ന് കരുതി ചെല്ലുന്ന എല്ലാ രൂപങ്ങളും ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനകളാണ് അത് നമ്മളെ
ഉണ്ടാക്കുക ആ സൗഹൃദങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബുക്കുകളായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പഠനം ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രകലയുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ എക്സിബിഷന്റെ കാര്യമായാൽ പോലും വരച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞു നമുക്ക് എക്സിബിഷൻ നടത്താം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എക്സിബിഷൻ നടത്താം ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടെ ചിത്രകലയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുത്തുകാരെയും കവികളെയും അതുപോലെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബലം തരുവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും അത്രയൊക്കെ വേണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതിനുള്ള അല്ല ഈ ചിത്രകലയിൽ എഴുത്തിൽ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് കവിതയിൽ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിൽ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നാടകത്തിൽ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായി അങ്ങനെ ഈ സൗഹൃദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ വരെ എത്തിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് ഇതിനി ഇതല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് അതല്ലാതെ മെന്റൽ എന്തോണ്ട് മെന്റലി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നിരന്തരമായിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴിയാണ് നമ്മളൊരു നല്ല വഴി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് കൊച്ചി അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമുക്ക് കൊച്ചി കുട്ടി ഇപ്പം പോകാൻ തന്നെ അല്ലാതെ കൊച്ചി കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കതെന്തോ ഇപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജന്മനാട് പോലെ ഭയങ്കര ഫീലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കാരണം ഒത്തിരി മനുഷ്യരാണ് ഒത്തിരി നല്ല മനുഷ്യരല്ല കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് നല്ല ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് അറിവുള്ളവരാണ് അവർ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക എളുപ്പമാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വയം പഠന പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വരയ്ക്കണമെന്നും ഇവിടെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് തുടരണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക കണക്ഷൻസ് ബന്ധങ്ങളും നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിച്ചേട്ടനൊക്കെ ഞാൻ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പുള്ളി അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എനർജിയോട് കൂടി വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ശ്രദ്ധി ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഓ എന്താ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ആൾക്കാർ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രകാരന്മാരെ ഇപ്പം വലിയ ചിത്രകാരന്മാരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ സമീപിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വിളിച്ച് ടോം ചേട്ടനോട് ടോം ചേട്ടക്കുഴി ടോം ചേട്ടനോടും ഭാഗ്യേട്ടനോടും ഭാഗ്യനാഥനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഷാജി അപ്പുകൂട്ടൻ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്യാലറി പോയി ചിത്രങ്ങൾ കാണുക സിനിമ ആവട്ടെ ഇപ്പം സിനിമയുടെ കാര്യത്തിന് പി എഫ് മാത്യു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ല സിനിമയുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ നിരന്തരമായ ഒരു പഠനം നമുക്ക് നടക്കും തോറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്കുകളും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ജോർജിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ തുടക്കത്തില്ല ഈ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഐ മീൻ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ മീൻസ് ഡിജിറ്റൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ എടുത്തു വിട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതൊരു അതിനകത്ത് ചിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രകാരൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക ചിത്രം വരച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വരച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ചിത്രം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അതിജീവനത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ
കർണാടക വനാതിർത്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് വീട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പോ കാണുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന ദിവസം കണ്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നൊരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളും മരങ്ങളും പുഴയും ഇപ്പൊ വീടിന് മുമ്പിൽ നേരം മുമ്പിൽ ഒരു പുഴയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട പട്ടികളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഉള്ള എന്താ ഒരു ഇടമാണ് ബാംസിനി വൈഫ് ഉണ്ട് അവിടെ മോളുണ്ട് മോളാണ് എന്ന അപ്പം അവരുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോകും അങ്ങനെ ജീവിതം രസകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് എന്നാൽ അത് ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം കാര്യങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളിലെ സിനിമകളിലെ പ്രകൃതിയിലെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയണ്ട ബാംസൂര്യ ആയാലും അതിനൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വീടിന് നിലവിൽ കാണുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യം അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പല ചെറിയ ഡ്രോയിങ്സിലും അത് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കശുമാങ്ങ വരയ്ക്കുന്നതിലും അതിന്റെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഉണങ്ങിയല പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നും കഥകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ചില സിനിമകളില് കഥകൾക്ക് പുറകെ പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ചില വായനകൾക്ക് അല്ല ചില കവിതകൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ആ സൗന്ദര്യത്തെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റെ പരിമിതി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അതങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയതാവാം എന്തായാലും ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷവാനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ എന്താ പറയണ്ട ചിന്തകളിലേക്കും പോയി അതിനെ അടർത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ ആ സൗന്ദര്യം അത് ധാരാളമാണ് അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് ഒരു ചിത്രം തരുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ ഒരു ദൃശ്യം തരുന്ന സൗന്ദര്യത്തിൽ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാലും പിന്നെ ലാഭമാണ് Thank you so much, uh, Suthi. And all the best uh, exhibition is very important. You can see the pictures of the people who are in the world. You can see all the things you can see, Suthi. I think that's why the media is very important. I think that's why the people who are in the world are in the world. I think that's why the people who are in the world are in the world. I think that's why the people who are in the world are in the world. I think that's why the people who are in the world are in the world. I think that's why the people who are in the world are in the world. I think that's why the people who are in the world are in the world. I think that's why the people who are in the world are in the world. I think that's why the people who are in the world. മീഡിയ മാധ്യമത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യും താങ്ക് യു